നമസ്കാരം ഞാൻ മീണ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം കുട്ടികൾ ഡ്രഗ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ എങ്ങനെ തടയും ഇങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലും വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് നസീർ കിങ്സ് വേ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അദ്ദേഹം പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുട്ടികളും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ശരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വളരും അവർ പന്തലിച്ചോളും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് ചില ചട്ടം കൊടുക്കണം ഇത്ര അധികം എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല പണ്ടത്തെ പാരൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ വളർത്തിയുള്ളത് അവർ നോക്കി ചില കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയും അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വളർന്നു തോൽവിയിലൂടെയും വിജയത്തിലൂടെയും കളി കുറേ കളിച്ചിട്ടാണ് വളരുന്നത് ചില വീട്ടുകളിൽ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരിക്കും നാലഞ്ച് പേര് റൂമിലായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വിളിച്ചു നോക്കിയ ഫാമ്പറിങ് ഇല്ല ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും വാശിക്ക് മത്സരിച്ച് കഴിച്ചു നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാത്തിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോൻ കഴിക്കുക മോൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും ആരും വാരി തന്നതായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇല്ല നമ്മള് ബേസിക് ബയോളജിക്കൽ ലെവലില് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മള് അത് അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ആക്കി പോയി എന്നിട്ട് വളർന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് അമ്മമാര് പറയുന്നത് അച്ഛന്മാര് പറയുന്നത് വാരി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതെ വാരി കൊടുക്കാവുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കണം ചില സമയത്ത് വാരി കൊടുക്കേണ്ടതായ കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മളാ ബേസിക് ഉണ്ടല്ല ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭാര്യ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു എൻ്റെ മകൻ ഇത്ര കഴിക്കണം ഇത്ര പ്രോട്ടീൻ കിട്ടണം ഇത്ര സമയത്ത് പഠിക്കണം ഇത്ര അധികം എക്സ്ട്രാ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ വളർന്നോളൂ കുട്ടികൾ ഇത്ര അധികം പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോളൂ നമുക്ക് പാരൻസിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല കാരണം കുട്ടികളല്ല മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ മനോഹരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്നാണ് അറിയാം നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയത് ഷെയർ ചെയ്തത് കളിച്ചത് അച്ഛനെ അമ്മനെ പറ്റിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പോയത് പിടി പിടിക്കപ്പെട്ട സമയം ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അതെ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പാരൻസ് കുറേയും കൂടെ ആശങ്കയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും ഞാനിവിടെ പോയി എന്ന് അവർ ഓരോ അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടായി രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തിൽ അഞ്ചു മാറും ഏഴും ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് രണ്ടോ ഒന്നാളുണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിലാണ് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അവരെ പഠിപ്പിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര അധികം അവർക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രഷർ പ്രഷർ പിന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തം വളരാനുള്ള അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ നാച്ചുറൽ ഇതുണ്ടല്ലോ ഏത് സാധനം സ്വന്തം പോയിട്ട് വരണ്ടേ അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അവരെ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടിട്ട് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ്ങിൽ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ ബേസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ വെരിതി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പാരൻസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വീട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സ്കൂളായി കാരണം എൽ കെ ജി യു കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അന്ന് അന്ന് എന്റെ നിന്റെ നാട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അറിയാലോ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസം മാത്രമേ സ്കൂളുള്ളൂ ശനി ഞാൻ സ്കൂളില്ല ട്യൂഷനും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ട്യൂഷൻ ഈ ഒമ്പത് പത്ത് ആ സമയത്ത് ട്യൂഷന് പോയിരുന്നു പിന്നെ എൻട്രൻസിന്റെ സമയത്ത് ട്യൂഷന് പോയിരുന്നു വേറെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ട്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സമയത്ത് പഠനം സ്കൂളോ കോളേജോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ പാരൻസിന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ ഇന്നിപ്പോ കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കിൻഡർ ഗാർഡൻ പ്രീ കെ ജി എൽ കെ ജി യു കെ ജി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എഴുതാൻ പഠിച്ചത് നാലാം ക്ലാസ്സിലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അതെ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾ മൂന്ന് വയസ്സിൽ നാല് വയസ്സില
അല്ല എന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരെണ്ണത്തിന് യെസ് പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും അച്ഛനെന്ത് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്തിനാണ് ഈ യെസ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് നടക്കൂല അന്നത്തെ മാതിരി ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് മെന്റൽ പവർ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നോക്കിയാ തോറ്റുന്ന് എല്ലാ തിരിഞ്ഞു പറ്റിച്ചിരിക്കും ഞാനൊരു ട്രൈ ഇട്ട് നോക്കി കിട്ടിയില്ല എടാ ഞാൻ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ നടക്കൂല ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് മറ്റേ ബാറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോ ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല നടക്കൂല നോക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടം മാറിയില്ല കുറെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നു ആ പത്തും നമ്മൾക്ക് നടത്തി കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു അഞ്ച് ആറ് കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മളൊരു നോ പറയാം പോസിറ്റീവ് വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം നോ പറയുമ്പോൾ നോ കേൾക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു പോയാലും അത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പം എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മറ്റേതാക്കണം നല്ല പഠിപ്പുകാരനാക്കണം എന്ന് കുട്ടികളെ വളർത്തും അവരെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കൂടുതൽ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പുറത്ത് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ മേത്ത് പ്രശ്നം കൊടുക്കും നമുക്കൊക്കെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒന്നും വേറൊരു സൈഡിൽ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഒന്നും നടക്കൂല അല്ലെ ഈ അപ്രൂവൽ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടാനുണ്ടായി കുട്ടി എന്താ അതുവരെ എല്ലാം നടന്നു എല്ലാം അസുഖം പുറത്ത് പോയി റിയാലിറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോ നോ കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഡിപ്രഷൻ വന്നു ആൻസൈറ്റി വന്നു പെട്ടെന്ന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോയി അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും പറ്റൂല എത്ര കുട്ടികളാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആകപ്പാട് എക്സാം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അല്പം കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അവർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അത് എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് അതെ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം അതിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോ ആ പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട് അത് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇപ്പൊ എത്ര അധികം വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നോർമലാണെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ടെൻഷൻ എന്നാൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോർമൽ ഇതൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ കാണിക്കേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തമാശയാണെന്ന് ഡിപ്രഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാരണം റൂപ്പോസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അവരെങ്ങനെ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമുക്കെല്ലാം നോർമലാണെന്ന് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ വലിയ ആൾക്കാർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ താങ്കൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിൻ്റെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വന്ന അവനെ തന്നെ പോയി ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് തന്നെ കുട്ടികൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ആൻസൈറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് ശരിക്കും എന്താ കാര്യം റൂട്ട് കോസ് അറിയണം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നടക്കരല്ല നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടായി തന്നാൽ വല്ല പോകുന്നത് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഐ ഐ ടി ഐ എം അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നൊക്കെ അതേ സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൻ്റെ മാത്രമല്ല മെയിനിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അവസാനം വരുന്നത് എന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കുറച്ച് സ്പോർട്സിലൊക്കെ വിടാൻ കുട്ടികളെ കളിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാത്തിലും എക്സൽ ആവണം ഒന്നാം നമ്പർ എന്നുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എടുത്ത് മൈൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാവുള്ളൂ എത്ര പ്രാവശ്യം തോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ശരാശരി ഒരു തവണ വിജയിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചില ആൾക്കാരില്ലേ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ചില ബിസിനസ്സിലില്ലേ ആദ്യത്തെ തന്നെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലത് പത്തണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ലക്കില്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ ആ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഒബ്സർവേഷൻ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം പോകുന്നുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും ചില ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എൻ്റെ പേഷൻ ബിസിനസ് ആണ് എൻ്റെ
ബേസിക്കായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മളൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് കാർ ഓടിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഒരു കൺട്രോളുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല വിധ ആ കൺട്രോൾ അതേമാതിരി തന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൺട്രോൾ വേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മകനായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ആവാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ആവാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം പാടില്ല നോ ഇത് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വീട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല മകള് മകളുമായിട്ടും മകനുമായിട്ടും പാരൻസിന് ഫ്രണ്ട് ആവാനൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് വരും ഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവാൻ അത് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫ്രണ്ട് മാതിരില്ലേ നമുക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക ഫ്രണ്ട് മാതിരി ആക്ട് ചെയ്യും ചില ഘട്ടം വരുമ്പോൾ പാരൻസ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്റെ മോൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് അച്ഛാ ഇന്നതായിട്ട് മറ്റേ ഇവനുണ്ടല്ലോ അവൻ ഒരു ചൊറിയാൻ വന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ അടിയോട് കൂട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ അവൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് ആവാൻ പറ്റില്ലറിയാം പല ടൈപ്പ് ഉള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ അടിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ആരുള്ള ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ എനിക്ക് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകും അവനെ അടിക്കാൻ പോകും അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള അവരെ ബുദ്ധി ഇല്ലേ പതിനേഴ് വയസ്സില പന്ത്രണ്ട് വയസ്സില അവരെ കുറ്റമായിട്ട് കാര്യം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമല്ലോ വി ക്യാൻ ആക്ട് ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ദയർ ഫ്രണ്ട്സ് അതാണ് റിയാലിറ്റി ഇപ്പൊ സമൂഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഡ്രഗ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് അല്ല സിഗരറ്റിന്റെ കുറ്റി പറക്കി വലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ബിയറൊക്കെ എവിടുന്ന് ആരു തരാൻ കോളേജിലൊക്കെ പോയപ്പോ തരികിട കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഈ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞ കേട്ടതാണ് കഞ്ചാവ് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആയിരുന്നു ആ മാങ്ങ പഴുത്തിട്ടുണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്താണ് വീട്ടിൽ കഴിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബാലരമ വന്നോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്നിട്ടെങ്കിൽ മറ്റേ പെൺകുട്ടി അവള് ചിരിച്ച എന്നോടാണോ അവനോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാഷ് തല്ലുവോ കണക്ക് മാഷ് എപ്പോഴും ലീവ് എടുക്കുക എടുക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെ കാരണം പറയാം അല്ല ഹോംവർക്ക് അതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മരിച്ച് നാളെ ലീവ് കിട്ടുവോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആല് അത് ഇത് ഇതൊന്നും ശരിയായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ പിള്ളേര് സ്റ്റാമ്പ് അത് ഇത് എം ബി എം എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് നടക്കുന്നു അപ്പൊ പാരന്റ്സ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആശങ്കയിലാണ് കാരണം രാവിലെ ഇവർ ഇറങ്ങി പോയാലേ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കൊക്കെ ട്യൂഷൻ വന്നു പോയാലേ രാത്രി ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇവർ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഉള്ളില് പേടി എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യമില്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുള്ളു നോക്കിയിട്ടില്ല ഏത് കാര്യം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലുള്ളത് സ്വാഭാവികം നമുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു താല്പര്യം കൂടും താല്പര്യം കൂടും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പേരൻസ് പറഞ്ഞാലും അവർ ആ നിലയ്ക്ക് എടുക്കില്ല നമ്മളും നമ്മളെ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇല്ലേ നമ്മൾ റോൾ മോഡലാണ് ആവേണ്ടത് ബിക്കോസ് ദേ ആർ
കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പൊകവലിച്ചിട്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരി ഞാൻ പൊകവലിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റാഫിനോടായാലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളോടായാലും ആരോടായാലും നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റം കുട്ടികൾക്കല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പാരൻസാണ് മാറേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കാര്യം ഒരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോട് വരണ്ട് പറയാം ഇല്ലാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കുട്ടി അത് പഠിക്കില്ല എന്നാണ് പറയാം ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വളരുന്നത് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയാലും കാര്യം നമുക്കെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഡിസയറിൻ്റെ ക്രേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വന്നില്ല ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും ടുബാക്കോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ബോംബെയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലേ അവരെ ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ട് ടുബാ അങ്ങനത്തെ പരസ്യത്തിന് നിൽക്കുന്നു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കുഴപ്പം ആ മെസ്സേജ് വിടുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ എന്നോട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രഗ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആൽക്കോഹോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതെൻ്റെ വിവേചന അധികാരം കൃഷ്ണനെ കഴിക്കുക ഇതാണ്ട് സ്വകാര്യ സ്വകാര്യമാണ് ഞാൻ സെലിബ്രിറ്റി അല്ല ഞാൻ സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മോന് വലിച്ചാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഡ്രഗ് അടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല റോങ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ ചിലപ്പോൾ പോലീസ് പിടിക്കുക ഡ്രഗ്ഗിൽ പിടിക്കുക വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് ആ മൃണാളിനോട് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മൃണാൾ ബിയർ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചു ഇത് ടി വിയിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പക്കൽ കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് നല്ലതാണ് താങ്കൾ പറയില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ മൊത്തം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അല്ലെ ആൾക്കാർ ഇതിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി പണം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പോകുന്നു അവർ ഇന്നർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടാവും കുട്ടീനെ ചോദിക്കില്ലേ എൻ്റെ മകൻ ഡ്രഗ് അടിച്ചാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ലേഡീസായിട്ട് ഫേട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര പേരാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് അത് അനു അനുകരിക്കലേ ഭൂരിപക്ഷം അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ മാറ്റം വരുത്തണം നമ്മളെപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിർത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യുക കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നുണ പറയാണ്ടിരിക്കുക മാക്സിമം കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടു വളരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ദേഷ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ മോളുണ്ടായതിന് ശേഷമില്ല ഞാൻ മോൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ ലോറിക്കാർ ഓട്ടോക്കാർ മുമ്പിൽ വരും ഞാനത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്താ ചെയ്യണം ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും ഷൗട്ട് ചെയ്യും സാധാരണക്കാരനെ ഷൗട്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ മോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പം എത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനെന്താ ചെയ്യാന്നറിയാം മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം അവർക്ക് വേണ്ടി അഭിനയിച്ച് 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 ഞാൻ നന്നായി അപ്പം നമ്മൾക്കാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് കുട്ടികൾക്കല്ല നമ്മളെല്ലാം കുട്ടികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ വീട്ടിൽ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നന്നായി പോകും അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെ ചൂടാൻ പറ്റാണ്ടായി കുറെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹാബിറ്റ് രൂപം ചെയ്യില്ലേ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഇമോഷണൽ മസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര എന്നോട് ഒരാൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടും അവരോട് തിരിച്ച് ഞാൻ കോമം വരുന്നില്ല അതെൻ്റെ കഴിവല്ലേ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ കോപപ്പെട്ടിട്ടും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒരാൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല നഷ്ടം മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും നമ്മൾ പണയം വെക്കുകയല്ലേ ആ അതന്നെ കുട്ടികളെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതി പിന്നെ വലിയ സ്റ്റാർസ് ആയാലും നിങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ആയാലും മറ്റേതായാലും നമുക്ക് അന്ന് സ്വീകരിച്ച് വലുതായി തോന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വലുതായി തോന്നില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കാനുള്ളത് അത് അഡിക്ഷൻ അല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ പഠിക്കാൻ നല്ല പഠിത്തം അല്ല അതിന് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഉറക്കം വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ഇതന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എനർജി തന്നെ പഠിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് എക്സാമിൽ ജയിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അത് കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പിന്നെ എൽ എൽ ബിക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ പക്ഷെ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഈ പിള്ളേർ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എന്ത് ലൈഫിൽ നമ്പർ വൺ ആയ പോരെ അത് മതി അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് രണ്ട് പേര് അവർ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ല അതിന് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം എം എ മലയാളം ബി എ ഒക്കെയാണ് അത് മലയാളം ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചില ഡിഗ്രിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും ഡിഗ്രിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന് ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു ബന്ധമില്ല അതൊരു ബേസ് ബേസ് മാത്രമാണ് ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് നാലാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ പോരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത്ര അധികം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രിക്ക് പോകണം എല്ലാവരും അവരൊരു ജോലിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ആ ജോലിയുടെ ഇത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേഖലയ്ക്കാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ബിസിനസ് പഠിച്ച വിജയത്തിൽ പോയില്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ഇതിനാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള മാർഗം ഞാൻ കണ്ടെത്തി അതല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാല്ല അത് പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ അതെ അല്ല സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള പഠിത്തം മാത്രമല്ല പോരല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഡിഗ്രി മറ്റേ മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ തോറ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ അവരെ നല്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തിന്നു അവരെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ എം ബി എക്കാർ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്തു അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിസ്ഡം ക്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്